ഗ്രന്ഥത്തിനെ പാത്രീഭൂതനായ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അബുവാബുൽ ഉമ്രയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ തൻ്റെ സൊഹേഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഹദീസ് അൻ അബ്ദില്ലാഹിബിന് അബി ഔഫാർ റിയാഹു അൻ قال يعتمر يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه نبي صلى الله عليه وسلم تنغل عمر نروحيچو نبي يود كودا نانغلوم عمر نروحيچو فلما عمره القضاء ان اي പറയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് فلما دخل مكة مكة المت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغل پرويشي چپول طافا حبيبا نبي كعبالية تلبوي طواف جيدو وطفنا معه نغل حبيبا نبي يوڑا نغل بوي طواف جيدو وأتا صفا والمروى صفا يم مروى يم نبي صلى الله عليه وسلم سعي نرويشو ഞങ്ങളും അവിടെ പോയി ആരെങ്കിലും നബിയെ ഒരു കല്ലെടുത്തെറിയുമോ എന്ന് പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ നബിയെ മറച്ചുകൊണ്ടാണ് സഫായിലും മറുവായിലും ഒക്കെ നടന്നത് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം അതായത് ഇസ്ലാം ഫത്തഹ മക്കാക്ക് മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം അതായത് മക്ക ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമ്പവും സൗകര്യവുമായി തീർന്നിട്ടില്ല എന്തും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും സംഭവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുള്ള ഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അഹിലി മക്ക മക്കാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മറച്ചു പിടിച്ചാണ് നടന്നത് ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സഫായും അറുവായും എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ സഫാ കുണ്ണിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിരുന്നു മഹദിയായ ഹദിജത്തിൽ കുബറായും ഹബീബായ നബിയും കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബഷീർ ഹദീജ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം അതിമനോഹരമായ രത്നത്തിന്റെ ഉള്ളു പൊള്ളയായ രത്നം അതായത് ഉള്ളും പുറം കാണാൻ കഴിയുന്ന അതിമനോഹരമായ രത്നം ആ രത്നത്തിന്റെ ഒരു കൊട്ടാരം തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താല ഹദിജ ബീവിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹദിജാത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണമെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഹബിബായിനെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഹദിജ ബീവിയൊക്കെ മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷമുള്ള സംഭവമാണിത് അതായത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഹദിജ ബീബി വന്നിട്ടുണ്ടാവും സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ സഫാ കുണ്ണിന്റെ താഴ്വാരത്തായിരുന്നു മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഹദിജ ബീബിയും താമസിച്ചിരുന്നത് എന്ന് സാരം അമ്ര നിർവഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഹദിജ ബീബി റുദി അള്ളാഹു അനഹെ ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഓർക്കുകയും സ്വർഗത്തിലെ അതിമനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരം അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താല ഹദിജ ബിബിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഫലാഹിലു സഹാബയിൽ ഇമാ ബുഖാർ അലി അള്ളാഹു താല തങ്ങൾ അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വേറൊരു ഹദീസ് അൻ അബി ഹുറൈർ റളി അള്ളാഹു അനു അതാ ജിബ്രീലു അൻ നബിയ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ജിബിലിസ്ലാമ 
അതിമനോഹരമായ കൊട്ടാരം ഹദീജാബിക്കുണ്ട് എന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി എന്നെ ജിബിരിയിൽ എന്നെ അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താല പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞയച്ചതാണെന്ന് മഹനായ സയ്യിദിന റോഹുൽ അമീൻ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹബീബായ റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്നു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അനവധി 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 സംഭവങ്ങൾ കാണാം പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന അനവധി സംഭവങ്ങൾ കാണാം ഹദിജാ ബിബി റതി അള്ളാഹുനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് തന്റെ മുസനതി രേഖപ്പെടുത്തിയ വേറൊരു ഹരീഫ് കേട്ടോളൂ അനിബിൻ അബ്ബാസിൻ റലി അള്ളാഹു ആൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനും തങ്ങൾ മഹാൻമാർ മഹാൻവറുകളെ തൊട്ട് ഒരിക്കൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തറയിലും മണ്ണിലൊരു നാല് വര വരച്ചു പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലാഹുലി നാല് വര അങ്ങനെ ഹബീബാനബി വരച്ചു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ വരച്ചു അപ്പോൾ ഹബീബായ നബിയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു കാല എന്നിട്ട് ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു ഞാൻ ഈ വരച്ച നാല് വരകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് ഹബീബായ നബി ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കൂടിയ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലു ആയാലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാൻ നബി അള്ളാഹു റസൂലു ആയാലും അപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അഫ്ലു നിസായി അഹിലിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും മഹതികളായ നാലാളുകളാണ് ഈ നാല് വരകൾ എന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആരാണ് ഈ നാല് വരകൾ ആരാ ഒന്ന് ഖദീജ ബിന്ദ് ഹുവൈലിദ് ഒന്ന് ഫാത്തിമ ബിന്ദ് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് ആസിയ ബിന്ദ് മുസാഹിം ഒന്ന് മറിയം ഇബ്നത്ത് അമ്രാൻ എന്ന ഹബീബായ നബി സൊല്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കൽ നബി സൊല്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നാല് വര വരച്ചു ഇരുന്നിട്ട് തറയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എപ്പോഴും ദായുമായി റസൂലാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വടി ഉണ്ടാവും സൊല്ലാസ് ഈ നാല് വര വരച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് ആ തതറൂന മഹാദിഹി എന്താണ് ഈ ഈ വര ഇതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുത്തനബിയോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാൻ നബിയെ അള്ളാഹു റസൂലുഹായാലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാൻ ഫഖാലൻ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇത് അഫ്ലു നിസാഹിലു ജന്ന സ്വർഗക്കാല പെണ്ണുങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മഹദികളെ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഈ നാല് പെണ്ണുങ്ങളെയും ഈ നാല് പെണ്ണുങ്ങളെയും ഹബീബാ നബി വിശദീകരിച്ചു ഒന്ന് ഖദിജ ബിന്ദ് ഹുബൈലിദാണ് ഒന്ന് ഫാത്തിമ ബിന്ദ് മുഹമ്മദ് ആണ് ഒന്ന് ആസിയ ബിന്ദ് മുസാഹിമാണ് ഒന്ന് മറിയം ഇബിന ഇമ്രാനും ആണ് എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു താല അവരുടെയൊക്കെ ഭക്ത ജാബറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഇമാം അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു എന്നു തങ്ങളെ മുസ്ലിത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വേറൊരു ഹരീഫ് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ സഹാലത്ത് ഖദീജത്വാൻ നബിയ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം അൻ വലദൈനി മാതാ ലഹാഫിൽ ജാഹിലിയ മറ്റ് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഖദിജാ ബീവിക്കുണ്ടായി മരിച്ചു പോയ രണ്ട് കുട്ടികളെ പറ്റിയ ഒരിക്കൽ ഖദിജാ ബീവി റതി അള്ളാഹു അലഹ മുത്തനബിയോട് ചോദിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഖദിജാ ബീവി റതി അള്ളാഹുനക്ക് നേരത്തെ രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് ജാഹിലിയ കാലത്ത് മരിച്ചു ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ ഖദിജാ ബീവി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഖദിജത്വാൻ നബിയ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അൻ വലതൈനി മാതാ ലഹാഫിൽ ജാഹിലിയ ജാഹിലിയ കാലത്തെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് മരിച്ചു പോയ രണ്ട് കുട്ടികളെ പറ്റി ഒരിക്കൽ ഹബീബായ നബിയോട് ചോദിച്ചു ഖദിജാ ബീബി റതി അള്ളാഹു അന്ന ഫഖാല റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അപ്പോൾ ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞു ഹുമാ ഫിന്നാർ ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ നരകത്തിലാണ് എന്ന് മുസ്തഫ നബി പറഞ്ഞു ഒരു വല്ലാത്ത വിഷമം ഹദിജാബിയുടെ മുഖത്തെ ഹബീബായ നബി കണ്ടപ്പോൾ കാല റസൂല പറഞ്ഞു ലോറ ഐതി മക്കാനഹുമാല അപകൽ തീമ 
അവരെ സ്ഥാനം കണ്ട നിരക്ക് പോലും വിഷമം തോന്നും അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നീ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് കാലത്ത് അപ്പോൾ ഹബീബ് നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഹദീജ് ഹബീബി ചോദിച്ചു അങ്ങയില് എനിക്ക് രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി മരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ടും കുട്ടികൾ മരിക്കുമ്പോഴും ഹദീജ് ഹബീബി ഉണ്ട് ആരൊക്കെ ഒന്ന് കാസിമ് ഒന്ന് അബ്ദുള്ള ആ രണ്ട് കുട്ടികളോ അപ്പോൾ ഹബീബ് നബി പറഞ്ഞു ഫിൽ ജന്ന അത് സ്വർഗത്തിലാണ് ഇറക്കി കിട്ടി പുണ്യ റസൂൽ ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഖദീജ ബിബിയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം വല്ലതീന ആമനും മുമിനങ്ങളായ ആളുകൾ വർത്തമാനത്തും ദുര്യത്തും അവരോട് പിന്തുടരും തുടർന്നു വരികയും ചെയ്തു അവരുടെ മക്കൾ ഇമാനിൻ അല്ലഹക്കനബിഹിം ദുര്യത്തും ആ പിതാക്കളിലേക്ക് നാം മക്കളെ ചേർത്തു കൊടുക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓടി സാന്ത്വനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആര് ഖദീജ ബിബി റലി അള്ളാഹു അനായെ പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ ഇത് ഇമാം അഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹു അനു അവിടുത്തെ മുസ്നദിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഹാക്കിം റലി അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ മുസ്തദിറക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഹരീത്ത് കേട്ടോളൂ عن ابي اليقلان عمران بن عبد الله عن ربيعه السعدي رضي الله عنه قال اتيت حذيفه بن اليمان وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهمان بتا حذيفه بن اليمان عند اريغيلك انا ادي مدينه പള്ളിയിലാണ് അതേ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ അക്ലാൻ ഇമ്രാൻ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹ് അബ്ദുല്ല തങ്ങൾ റബിയാത്ത് സാദി റബി അള്ളാഹുൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് റബിയാത്ത് സാദി റബി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നത് പ്രഗൽഭ സ്വഹാബിയാണ് ഹുദൈഫത്തുൽ ബിൻ ഉൽ യമാൻ റബി അള്ളാഹു അനു റസ്മുൽ ഉസ്മാനിക്ക് വരെ കാരണം ഹുദൈഫത്ത് ബിൻ ഉൽ യമാൻ ആണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹേഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ മദീന പള്ളിയിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ചെവിയാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറയാ പറയുന്നത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുലും റസൂലും വിശ്വസിച്ച പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുകടന്ന പെണ്ണ് ഖദീജയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കേണ്ട എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ടായി ഇനി ഇമാം തൊബ്രാനി റബി അള്ളാഹു അനുഹു തന്റെ വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ടായ ഫാത്തിമ ബിബി റബി അള്ളാഹു അൻഹാക്ക് അപ്പോൾ അന്നഹാ കാലത്ത് ഫാത്തിമ ബിബി റബി അള്ളാഹു അന്നെ വിഷമത്തോടെ ഹദീജ ബിബി ഹബീബ നബിയോട് ചോദിച്ചു അയിന ഉമ്മുന ഹദീജ നിങ്ങളമ്മ എവിടെയാണ് നബി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫി ബൈത്തി മിൻ കസബിൻ അത് അതിമനോഹരമായ രത്നത്തിന്റെ ഒട്ടാരത്തിലാണ് നിങ്ങളമ്മ ഉള്ളത് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ബൈന മറിയം വാസിയ ആസിയയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ആസിയാന്റെ കൊട്ടാരം ഒരു ഭാഗത്ത് മറിയമ്മന്റെ കൊട്ടാരം അതിന് നടുവില് അതിമനോഹരമായ കൊട്ടത്തിലാണ് ഖദീജ വസിക്കുന്നത് എന്ന് ഫാത്തിമ ബീവിയോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ആര് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഇത് ഇമാം തൊബ്രാൻ റബി അള്ളാഹുവിനെ മൊഴിജമ്മ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അറ്റമില്ലാത്ത ഫലായിലാണ് ഹരീത്ത് ഇങ്ങനെ തപ്പി നോക്കിയാൽ അറ്റമില്ലാത്ത ഫലായിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു താല ഹദ്യാവിന്റെ വറക്കത്തോടെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു സുബ്രഹാനഹുത്താലെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഉമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മകൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാവുമല്ലോ മാത്രമല്ല അന്ന് അന്ന് ഹദിജ ഫാത്തിമ ബീബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാത്തിമ ബീബി ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പത്ത് ചെറിയ കുട്ടി എന്നല്ല എന്നാലും 
വലിയ വയസ്സൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയമല്ലേ ഹദിജബി റതിയല്ലാഹന്ന ഉമ്മയുടെ വാത്സല്യം ലഭിക്കേണ്ട മോളാണ് ആ പ്രായമുള്ള മോളാണ് മഹാദിയായ ഹദിജാബി റതിയല്ലാഹന്ന ഹദിജാബി റതിയ ഫാത്തിമ ബി റതിയല്ലാഹന്ന മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് റസൂള്ളയുടെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഫാത്തിമ ബിബി മരിച്ചത് എന്ന് ജനിച്ചത് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഫാത്തിമ ബിബിക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായമുണ്ട് അത് ഏതായാലും ഉമ്മയുടെ പരിലാലാളനെ കിട്ടേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകമായ സന്ദർഭമാണ് ആ സന്ദർഭം ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹദിജ ബിബിയാണ് വഫാത്താവുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിച്ച് ഉമ്മ എവിടെയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ആ ആ കുട്ടിയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹബീബ റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് എന്ത് ഹബീബാ നബി പറയാണ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പേടിക്കേണ്ട അതൊരു മന അതിമനോഹരമായ രത്നത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ആ കൊട്ടാരമാകട്ടെ അത് ആ ആസിയ ബീബിയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെയും മറിയം ബീബിയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെയും നടുവിലാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം രത്നം പവിഴം പച്ച കൊമേതകം ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ അതിമനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരമാണത് ആ കൊട്ടാരം മറിയം ബീവിയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെയും ആസിയ ബീവിയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെയും മൊത്ത നടുവിലാണെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആനവടി അനവടി ഈ സംഭവം ഇമാം തൊബ്രാനി തന്റെ മോജമുല അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം തൊബ്രാനി തങ്ങൾ തന്നെ തന്റെ മോജമുല അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വേറൊരു ഹരീസ് കൂടി കേട്ടോളൂ അനുമ്മിൽ മൊമിനീൻ അനുമ്മിൽ മൊമിനീൻ ആയിഷ അള്ളാഹുവാൻ ആ കാലത്ത് ആയിഷ ബിബി അലി അള്ളാഹുവാൻ പറയുന്ന ഒരു ഹരീത്ത് പഠിച്ചു പറയാണ് ആര് ആയിഷ ബിബി അലി അള്ളാഹുവാൻ പഠിച്ചു പറയാണ് അതായത് ഹദിജാബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലോ ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന കാലത്തോ ആയിഷ ബിബി ഇല്ല പിന്നീട് ഹബീബ നബിയിൽ നിന്ന് കാര്യം പഠിച്ചു പറയാണ് ആര് ഹദി ആയിഷ ബിബി റതി അള്ളാവന്ന ഈ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട മജ്മായുദ്ധവായതിൽ ഇമാം ഹൈസമി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം തൊബ്രാനി റതി അള്ളാഹുനെ തന്റെ അവസത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ശരിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ മുന്തിരി ദുനിയാവിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം എടുത്തു കൊടുത്ത് ഭക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെ ഹദിജ ബീവിയെ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കപ്പറ പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ദുനിയാവിൽ ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു പദവി മുത്തനബി ഭക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദിജത്ത ഹദിജയെ സ്വർഗത്തിലെ മുന്തിരി സ്വർഗത്തിലെ മുന്തിരി ഭൂമിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഹദീജ ബിബിയെ കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ വിഷയം ഹബീബായ നബിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ആരേ ആയിഷ ബിബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഈ സംഭവം ഇമാം ചിന്തിക്കണം ആസിയാബിബിയൊക്കെ മഹതി അല്ലേ ആണ് മറിയം ബിബി മഹതി അല്ലേ അതെ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു നിലക്ക് അവരുടെ മഹത്വത്തെക്കാൾ വലിയ മഹത്വമാണ് ഹദിയാബിയുടെ മഹത്വം എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രപഞ്ച സംവിധാനത്തിന് അള്ളാഹു സുബാന ഉദ്ദേശിച്ച മർമ്മമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനി അത് അനവധി ആയത്തുകൾ കൊണ്ടും ഹരിയത്ത് കൊണ്ടും തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരമ സത്യവും യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളെ വേറൊരു ഭാര്യക്കും കിട്ടാത്ത പദവി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദുനിയാവിലെ ഭാര്യയാണ് ഹരിജാബി വെറുതെ അള്ളാഹുന വേറൊരു ഭാര്യക്ക് കിട്ടാത്ത പദവി ഏതാ ഭാര്യക്ക് കിട്ടാത്ത പദവി 
ഒന്നേ ആ ഹബീബായ നബിയെ കൊണ്ട് ആദ്യം വിശ്വസിക്കന്നെ രണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമൻ നബിയായപ്പോൾ നബിയെ സമാധാനിപ്പിക്കന്നെ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരെല്ലാം നബിയുടെ അരികിൽ വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം നബി നബിയാണെന്ന മാലവർക്കർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് എന്നാൽ നബിയാണോ എന്ന് പോലും ആരും സംശയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മജ്നോൻ എന്ന ഹബീബായ നബിയെ മക്കാർ വിളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആ കാലത്ത് പിന്നെ വേറെ ഒരു ഭാര്യ ഇല്ല അക്കാലത്താണ് ഹദിജ് അബി റതിയുള്ളിൽ പുതപ്പിട്ട് കൂടി കിടക്കുന്ന ആൾ മഹാനെ എന്ന് ചോ പറയാണ് ഖുർആാൻ ആരാ പുതപ്പിട്ടു കൊടുത്തത് മുസമ്മിൽ നബിയാണെങ്കിൽ ആളെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആരെ പുതപ്പെട്ടു കൊടുത്ത് പുതപ്പെട്ടു കൊടുത്തത് ഹദീജത്തിൽ കുബറ ഒരുപാട് ഷാറത്തുകളാണ് മുദ്ദഹിർ മുസ്തഫ നബിയാണ് പക്ഷെ ദസറത്ത് ആരാണ് ഹദീജ ബി റതിയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷാറത്ത് ഒരു കുറച്ച് ഇഷാറത്തൊന്നുമല്ല പിന്നെ വല്ല ഹക്കന അബിഹിം ദിഡിയത്തോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ അതൊരു ഇഷാറത്താണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദരിദ്രനായ അങ്ങേ അള്ളാഹു തല ധനമുള്ളവനാക്കിയില്ലേ അവിടെ ഇഷാറത്താണ് ആരിലേക്ക് ഹദിജത്തുൽ ഖുബറാവതിയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷാറത്തുകൾ കാണാം അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല ആദരിച്ച ഈ പുണ്യപ്പൂമാനെ ആദ്യമായി വിശ്വസിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ലഭിക്കാത്തൊരു പദവിയാണ് ആ പദവി ലഭിച്ച ആളാണ് ഹദിജത്തിൽ കുബറാ റതിയുള്ളവൻ പിന്നെയോ ഇപ്പൊ മറിയം ബീവി മറിയം ബീവി റതിയുള്ളാഹു എന്നാക്ക് ആസിയ ബീവിക്ക് മക്കളേ ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവും സമ്പൂർണതയുമാണ് സത്യത്തിൽ മക്കൾ ആസ്യാബിവിക്ക് മക്കളേ ഇല്ല മറിയം ബിവിക്ക് ഒരു മോനുണ്ട് പക്ഷെ അവര് ആ മോന് മക്കളില്ല ആ മോന് അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താല ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങളായി ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആകാശത്തേക്ക് ഇനി ആ മോനെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താലാന്റെ പ്രത്യേക കൽപ്പന പ്രകാരം ആകെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാവുമ്പോൾ എത്തനക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കും ഭൂമിയിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹദിജാബിയുടെ പേരക്കുട്ടിക്ക് ഇമാം മൗമുമായി നിസ്കരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് ട്രോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതിന് ഇനി പിന്നെ അവർ കല്യാണം കഴിക്കും കുട്ടികളുണ്ടാവും പക്ഷെ പരമ്പര നീളൂല ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ഹദിജാബി വിറുതിയുള്ളാഹു എന്ന ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹദിജാബി വെറുതെയുള്ളാഹു എന്നാക്ക് പരമ്പരയുണ്ട് ഏതുവരെ അന്റെ നാൾ വരെ എത്രത്തോളം എന്ന് ഹദിജാബിയുടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധി നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഹദിജാബിബിൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്ത് സൗജത്തൻവ ഉമ്മന്ന ഉമ്മയായിട്ടും ഭാര്യ ആയിട്ടും നിന്ന ആളാണ് ആര് ഹദിജ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി പറയാൻ പോണ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ മുസ്തഫാൻ ഇവിടെ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹദ്യാബിൻ മരിച്ചു അതായത് എന്താ അമ്മാന്റെ സ്ഥാനം അമ്മാന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊരു പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക സമാധാനിപ്പിക്കുക പരിലാലിക്കുക അപ്പൊ സൗജത്തന്റെ ഉമ്മൻ ഒരു ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്തും ഭാര്യ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന ആളാണ് ആര് ഹദിജാബിബി ആ ഹദിജാബിബി ഹബീബാൻ ഇവിടെ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഉമ്മാടെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചു ആ ആര് പറയാ ആര് ഹബീബാൻ ഇവിടെ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ആര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം മരിച്ചു ആര് ആമിന ബിൻ വഹബ് റതിയുള്ളവൻ മരിച്ചു പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹദിജാബി വേ കല്യാണം കഴിച്ചു അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹദിജാബിയും മരിച്ചു അവര് അന്നാകട്ടെ നാല് ഭാഗ ശത്രുക്കൾ ഉള്ള ഒരു കാലത്താണ് ഹബീബാൻ നബിയുടെ ഭാര്യ ഹദിജാബി മരിക്കുന്നത് അവർ കേവലം ഭാര്യ സ്ഥാനത്ത് മാത്രം നിന്ന ആളല്ല പിന്നെയോ പറയാ ആരോ ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്തും കൂടി നിന്ന ആളാണ് ഉമ്മയുടെ മരിച്ചു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഹദിജാബിയുടെ പരമ്പര ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തിയ മോളാരാ ഫാത്തിമ 
ഫാത്തിമക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരു പേരെന്താണെന്നറിയോ ഉമ്മു അബിഹാൻ ബാപ്പാനമ്മാണ് മനസ്സിലായില്ല ഈ ലോകത്തങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേരുണ്ടാവില്ല ഫാത്തിമ ഫാത്തിമാവിയുടെ പേരാണ് ഉമ്മു അബിഹാൻ സ്വന്തം ബാപ്പാൻ്റെ മാൻ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഭയങ്കര ഫാത്തിമാ ബീവിക്ക് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾക്കില്ലാത്തൊരു പേര് ഫാത്തിമാ ബീവിക്കുണ്ട് ഉമ്മു അബിഹ ഫാത്തിമ ഉമ്മു അബിഹ സ്വന്തം ബാപ്പാൻ്റെ അമ്മയാണ് മനസ്സിലായില്ല ഈ സമാധാനിപ്പിക്കലും സാന്ത്വനപ്പെടുത്തലും പിന്നെ നടത്തിയ ആളാരാ ഫാത്തിമ മനസ്സിലായ മനസ്സിന് ഭയങ്കരം വിശ്വാസത്താനായി പറഞ്ഞത് ലോകത്തൊരു അപൂർവമായ ബഹുമതിയാ ആർക്ക് ആ ഭയങ്കര ബഹുമതിയാ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പേരും ഒരു പേരും ഉമ്മു അബിഹ ഫാത്തിമ ഉമ്മു അബിഹ സ്വന്തം ബാപ്പാട് ഉമ്മയാണ് ഫാത്തിമ ഉമ്മു അബിഹ സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മ അതായത് ആരമ്മ റസൂള്ളമ്മ അതായത് ഉമ്മായിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സാന്ത്വന സമാധാനങ്ങൾ പിന്നെ ആര് കൊടുത്തു ഹദീജാബിബിയാണ് പോയപ്പോൾ ഹദീജാബി ഇവിടെ ഒരാൾ എട്ടേച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ആര് ഫാത്തിമ ആ രൂപത്തിലാണ് ഫാത്തിമ ഹദീജാബി വളർത്തിയത് ആ ഉമ്മ പിന്നെ ഉമ്മ തന്നെയാണ് റസൂള്ളാക്ക് ഏത് വരെ വഫാത്ത് വരെ പിന്നെ റസൂൾ വഫാത്തായി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉമ്മയും വഫാത്തായി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അത് മനസ്സിലാണ്ടോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത്ര വലിയ മഹബത്ത് ആരോട് ഫാത്തിമയോട് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായ പേരാണത് ഉമ്മു അബിഹ ഫാത്തിമ ഉമ്മു അബിഹ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമയുടെ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മയാണ് അതായത് ആരുടെ ഉമ്മ റസുള്ളാടെ ഉമ്മ സൊല്ലോഹ് അലി വസ്ല്ല ചിന്തിക്ക് ഹദിജാവിൻ്റെ ഭാഗ്യം മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാം മുല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹദിജാ ബിബി വേറെ ഉള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഫാത്തിമ ഫാത്തിമനൊക്കെ മുല കൊടുക്കാൻ വേറെ ആരും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മയായ ഹദിജാ ബിബി തന്നെയാണ് ഉമ്മയായ ഹദിജാ ബിബി തന്നെയാണ് ഫാത്തിമ ബിബിക്ക് മല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വളർത്തിയ കുട്ടിയാണ് ഒരു അഭിപ്രായം ഹദിജാ ബിബി മരിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സാണ് ഫാത്തിമ ബിബിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു അഭിപ്രായം പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഒരു അഭിപ്രായം പതിനൊന്ന് വയസ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഹദിജാ ബിബി ഫാത്തിമ ബിബി റതിഹ് പിന്നെ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നിന്നിട്ട് ഉമ്മ ബാപ്പാൻ അങ്ങോട്ട് പരിചരിച്ചു ഈ കുട്ടി ആ രൂപത്തിൽ ഈ കുട്ടിയെ വളർത്തി ആ കുട്ടിയിലൂടെ കഥിജാ ബിബി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറിയം ബിബി മാതിയല്ല ആണ് പക്ഷെ പിന്തലമുറ അല്ല ആകെ ഉള്ളത് ആരാണ് ഐസയാണ് അലൈസലാത്ത് വസ്സലാം ആസിയ ബിബിക്കോ പരമ്പരയില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ആ മനുഷ്യന്റെ പരമ്പരയാണ് എന്നാൽ ഹദിജാക്കോ നാല് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളാണ് ലോകത്ത് അതിൽ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പരമ്പര ഇല്ല ആസിയ ബിബിക്ക് മക്കളേ ഇല്ല മറിയം ബിബിക്ക് ഒരു മോനുണ്ട് പക്ഷെ ആ കയ്യാമത്ത് നാല് പേര് ആ മോന് മക്കളില്ല ആര് സെയ്ദ് നായിസ പിന്നെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആര് ഖദീജ ഫാത്തിമ രണ്ടാക്ക് മക്കളുണ്ട് ഏത് മക്കൾ അന്ത്യ നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന മക്കൾ ക്രിയാമത്തെ നാൾ വരെ നിലനിൽക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ഒരു സംഗതിയല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മക്കൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകളെല്ലാം ബാപ്പാൻ റെക്കാർഡിൽ എഴുതപ്പെടും അള്ളാഹു സുബാൻ ഉമ്മാൻ്റെ റെക്കാർഡിൽ എഴുതപ്പെടും അള്ളാഹു തല തോഫിയക്ക് തരട്ടെ ഉറക്കം പറ അള്ളാഹു തല തോഫിയക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് തരട്ടെ വലതും സ്വാദ്യവും യജ്രോലഹു ആ പരമ്പര അങ്ങനെ പോലെയാണ് അന്ത്യ നാൾ വരെ ആ പരമ്പര നിലനിൽക്കുകയാണ് ചിന്തിക്ക് 
ഈ നാല് വരകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് നാല് പെണ്ണുങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ആസിയാം ബേബിയും അറിയാം ബേബിയും ഒക്കെ വലിയ മഹതികളല്ലേ ആണ് സംശയമില്ല അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ തർക്കമില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല കൊടുക്കുന്നൊരു തോഫീഖിന്റെ മഹാഭാഗ്യം മറ്റ് രണ്ടാൾക്കും കൊടുക്കാത്ത മഹാഭാഗ്യം ചിന്തിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്താ തന്റെ മകൾ പാത്തിമ ബേബി റലി അള്ളാഹു എന്നയിലൂടെ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ പരമ്പര നിൽക്കുക നിലനിൽക്കുക ആരാ ഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവ് അലി അറി അള്ളാഹുനു ഈ അലി അറി അള്ളാഹുനെ പോറ്റിയത് ആരാ ഖദിയ ബിബി അലി എന്ന ആളാരാ അലി എന്ന ആള് മൗല കുല്ലി മൊമിനിൻ എല്ലാ മൊമിനിങ്ങളുടെയും നേതാവാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരാൾക്ക് എന്റെ നേതാവാണ് എന്ന് അലിയാരെ പറ്റി തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനെ മുസ്ലിമായി പരിഗണി മൊമിനായി പരിഗണിക്കൂല അത്രയും വലിയ വാഹനാണ് ആര് അലിയാര് അലിയാരെ പൊറ്റാതാരാ ഹദിയാവി അതിലൂടെ പരമ്പര നിലനിന്നു കയ്യാമത്ത് നാല് വരെ അപ്പൊ നാല് പെണ്ണുങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാന മഹാഭാഗ്യം കൊടുത്ത പെണ്ണാണ് ഹദിജ ബീവി റതി അള്ളാഹ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله هو مريم بيبي دنيا بيل വെച്ച് സ്വർഗീയ മന്ദിരി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ خديجه بيبي കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു അൽപ്പമല്ല എന്തുകൊണ്ട് കെടത്തച്ച ആരാണ ആളാണല്ലോ ആര് خديجه بيبي സ്വർഗത്തിലെ മന്ദിരിയെ കഴിപ്പിച്ചു ആർക്ക് خديجه بيبيക്ക് മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത്ഭുതപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് പള്ളിയോട് അനുബന്ധിച്ച് അവര് മുറിയിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മറിയമോന് എപ്പോൾ സക്കരിയാൻ ഇപ്പൊ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴും കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നല്ല പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എവിടുന്നാ മോളെ ഈ പഴം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം അത് അള്ളാഹു തല എത്തിച്ചെന്നതാണ് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ പഴം ഭൂമിയിൽ കഴിച്ച മഹതിയാണ് ആര് ആര് മറിയം ബീവി അതിന് കിടയൊത്ത പെണ്ണാണ് ആര് ഹദിജ ബീവി അപ്പൊ ആ സ്വർഗീയ മുന്തിരി മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് കഴിപ്പിച്ചതിന് യാതൊരു അത്ഭുതം അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആരെങ്കിലും അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമ തൊബ്രാനി എപ്പോഴത്തെ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വേറെ മഹാന്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനോ തല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ